Desa Orang Kudus, hari ini, tanggal 14 Juli, 1. Santo Franciscus Solanus, pengaku iman. Franciscus lahir di Montilla, Spanyol, pada tahun 1549. Semenjak kecil ia tidak suka akan segala bentuk perselisihan. Bila terjadi perselisihan, ia selalu tampil sebagai pendamai. Ketika berusia 20 tahun, Franciscus masuk Ordo Franciscan di Montilla. Sebagai seorang pengikut Santo Franciscus, ia berusaha meneladani semangat hidup Santo Franciscus. Besar sekali perhatiannya kepada orang-orang sakit, sampai ia sendiri pun terjangkit penyakit menular yang membahayakan hidupnya. Franciscus Solanus kemudian diutus sebagai misionaris ke wilayah misi Amerika. Namun di tengah perjalanan, kapal yang ditumpanginya karam. Sesuai wataknya yang periang itu, Franciscus tidak gentar menghadapi musibah itu. Ia bahkan dengan tenang meneguhkan semua penumpang, menghibur mereka dan berhasil mempermandikan mereka semua sebelum kapal itu ditelan samudra. Pada peristiwa itu ia bersama beberapa penumpang lainnya berhasil menyelamatkan diri dan mendarat di daratan Peru. Di Peru ia mulai mewartakan Injil Kristus sambil melakukan perbuatan-perbuatan amal di antara penduduk baru. Ia dikenal luas sebagai pembawa damai bagi penduduk sekitar. Banyak sekali usahanya untuk memperbaiki hidup orang-orang Indian di Peru dan juga di Argentina, yang berhasil dipermandikannya. Ketika sekelompok orang Indian mencoba membunuh orang-orang Kristen pada waktu Pekan Suci, Franciscus berhasil menggugah hati mereka hingga mereka menyerahkan diri untuk dipermandikan. Ketika ia berkhotbah melawan korupsi di Lima, seluruh penduduk kota itu panik dan takut akan akibat perbuatan busuk mereka. Uskup setempat terpaksa turun tangan untuk menentramkan mereka. Franciscus meninggal pada tahun 1610. 2. Santo Camillus de Lelis, pengaku iman. Camillus lahir di Bocionico, Italia Tengah pada tahun 1550. Pada masa remajanya, ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda positif akan menjadi seorang abdi Allah. Putra pejabat militer ini terkenal nakal dan karena itu harus diawasi secara ketat oleh ayahnya setelah kematian ibunya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi tentara di Venesia. Tetapi tujuh tahun kemudian ia dipecat, karena lekas naik darah dan suka berjudi. Setelah meninggalkan dinas militer, Camillus semakin gemar saja berjudi. Hingga berkali-kali ia jatuh miskin dan akhirnya menjadi pengemis. Pada tahun 1574, ia menjadi seorang pekerja bangunan di Biara Kapusin Manfredonia. Di sana ia bertobat lalu melamar menjadi seorang bruder Kapusin di Biara itu. Namun ia ditolak karena luka parah pada kakinya sewaktu menjadi tentara. Camillus kemudian berangkat ke Roma untuk mencari pengobatan yang lebih baik untuk lukanya. Di sana ia bertemu dengan Santo Filipus Neri. Filipus menjadi bapak pengakuannya. Setelah beberapa lama, Camillus diterima menjadi pasien di rumah sakit San Giacomo. Di rumah sakit ini, Camillus kemudian menjadi seorang perawat. Ia ditugaskan untuk merawat orang-orang sakit yang tidak bisa terobati lagi. Kesabaran dan kesanggupannya untuk merawat orang ini menaikkan prestasinya. Oleh karena itu kemudian Camillus diangkat menjadi direktur rumah sakit itu. Semangat pelayanannya kepada para pasien sungguh besar. Ia kemudian berkeputusan untuk membaktikan dirinya lagi bagi pelayanan orang-orang sakit. Kelalaian para perawat. Bahkan imam-imam terhadap kepentingan orang-orang sakit mendorong dia semakin menekuni pelayanan terhadap orang-orang sakit. Atas nasihat Filipus Neri, Camillus memutuskan untuk menjadi imam. Untuk itu ia giat belajar dan kemudian ditabiskan menjadi imam pada tahun 1584 di Roma. Pada tahun itu juga ia mendirikan sebuah tarekat baru, tarekat hamba orang-orang sakit yang disebut juga Imam-Imam Kamilian. Anggota tarekat ini mengabdikan diri pada pelayanan orang-orang sakit, 
Dua tahun berikutnya kongregasi ini direstui oleh Sri Paus Sixtus kelima pada tahun 1586. Dan pada tahun 1591 Paus Gregorius ke-14 meningkatkan statusnya menjadi sebuah ordo religius. Camillus menjadi pemimpin pertama ordo itu dan membangun biara-biara di Napoli dan kota-kota Italia lainnya. Kepada rekan-rekannya, ia menasehatkan, mengabdikan seikhlas-ikhlasnya hingga titik darah yang terakhir. Karena Tuhan hadir secara paling nyata di dalam diri orang-orang sakit yang kita layani. Kita ditugaskan Tuhan untuk melayani dia di dalam diri orang-orang sakit ini. Camillus meninggal dunia pada tanggal 14 Juli tahun 1614 dalam usia 64 tahun. Jenazahnya dikuburkan di gereja Santa Magdalena di Roma. Banyak mukjizat dialami oleh orang-orang yang berdoa dengan perantaraannya. Camillus dinyatakan sebagai Beato pada tahun 1742 dan digelari Santo oleh Paus Benediktus ke-14 pada tahun 1746. Ia dihormati sebagai Santo pelindung orang-orang sakit, para perawat dan organisasi-organisasi kesehatan. Santo Franciscus Solanus dan Santo Camillus de Lelis. Doakanlah kami. Kakarla Channel